வணக்கம் வேந்தரின் நம்ம தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நான் ரஞ்சித் நான் வினோதினி கிருபா இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளை மாவட்ட வாரியாக தற்போது காணலாம் கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு சென்னை மெட்ரோவில் அனுமதி மறுத்ததாக தகவல் வெளியான நிலையில் அதற்கு மெட்ரோ நிர்வாகம் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு கடப்பாறை உள்ளிட்ட கூறுமையான பொருட்களுடன் சில கட்டிட தொழிலாளர்கள் வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து ரயிலில் பயணிக்க முயன்ற அவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது இந்நிலையில் மெட்ரோ தரப்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அறிவிப்பில் கடப்பாறை உள்ளிட்ட கூறுமையான பொருட்களுடன் தொழிலாளர்கள் வந்ததால் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை எனவும் அபாயகரமான பொருட்களை துணியில் சுற்றி வைத்த பிறகு அனுமதி அளித்தது தஞ்சை மாவட்டம் மாதா கோட்டையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சீறி பாய்ந்த காளைகளை வீரர்கள் மல்லுக்கட்டி அடக்கினர் லூர்து மாதா ஜல்லிக்கட்டு பேரவை சார்பில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது முன்னதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தீபக் ஜாக்கப் கொடியசைத்து போட்டியை தொடங்கி வைத்தார் இதில் தஞ்சை தேனி திண்டுக்கல் போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட அறுநூறு காளைகள் வாடி வாசலில் இருந்து அவிழ்த்து விடப்பட்டன வீரத்துடன் களமிறங்கிய மாடுபிடி வீரர்கள் சீறி பாய்ந்த காளைகளை மல்லுக்கட்டி அடக்கி பார்வையாளர்களின் உடலை சிலிர்க்க வைத்தனர் வெற்றி பெற்ற காளைகள் மற்றும் காளைகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கு டைனிங் டேபிள் சில்வர் பாத்திரம் சைக் பணம் ஆகியவை பரிசாக வழங்கப்பட்டன மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே நரிக்குறவை இன மாணவர்களை புத்தக கண்காட்சிக்கு அழைத்து சென்று அப்பகுதி வட்ட ஆட்சியர் நிகழ வைத்திருக்கிறார் மயிலாடுதுறையில் அரசு சார்பில் தொடங்கியிருக்கும் புத்தக கண்காட்சி வருகிற பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது இந்த புத்தக கண்காட்சியை பெரும் திரளான பொதுமக்களும் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளும் நாள்தோறும் கண்டு மகிழ்ந்து வருகிறார்கள் இந்நிலையில் வெளியூர் சுற்றி பார்க்காத அரசூர் பகுதியில் வசித்து வரும் நரிக்குறவடி என மாணவ மாணவிகளை சீர்காழி வட்ட ஆட்சியர் இளங்கோவன் புத்தக கண்காட்சிக்கு அழைத்து வந்ததோடு மட்டுமின்றி அவர்கள் கேட்ட அனைத்து நூல்களையும் தனது சொந்த பணத்திலேயே வாங்கிக் கொடுத்து உற்சாகப்படுத்தினார் தஞ்சையில் உள்ள பிபிஎஸ் என்ற ஐடி நிறுவனம் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் பதினோரு ஊழியர்களுக்கு கார்களை பரிசாக வழங்கி இன்ப அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது தஞ்சையில் பிபிஎஸ் என பெயரில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட ஐடி நிறுவனத்தில் சுமார் நானூறு ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய ஐந்து பெண் ஊழியர்கள் மற்றும் ஆறு ஆண் ஊழியர்கள் என மொத்தம் பதினோரு ஊழியர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு புதிதாக கார்களை வழங்கி நிறுவனர் ஹம்சவர்தன் இன்ப அதிர்ச்சி அளித்தார் மகிழ்ச்சியுடன் கார்களை பரிசு பெற்ற ஊழியர்கள் இதுபோன்ற பரிசுகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் உத்வேகத்தையும் அளிப்பதாக தெரிவித்தனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல அஞ்சு பேரோட ஆரம்பிச்சது இன்றைக்கி நானூறு பேரோட இருக்கும் அதுக்கு முதன்மையான காரணம் என்னோட சேர்ந்து கோர் டீமாக இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலேயும் ரெண்டு வருஷமாகத்துக்கு மேலே இருக்கிற அது எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு சொல்ல முடியாமல் அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஊக்குவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு கார் வழங்கணுங்கிற யோசனை வச்சுருக்கோம் அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கீங்க குழந்தை பிறந்து பத்து நாட்களையான நிலையில் தனது கை குழந்தையுடன் காவலர் உடல் தகுதி தேர்வில் கலந்து கொண்ட பெண்ணின் செயல் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கு தேர்வானவர்களுக்கு உடல் தகுதி தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார் பணி கோவை காவலர் பயிற்சி பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்த தேர்வில் கலந்து கொள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இதனிடையே குழந்தை பிறந்து பத்து நாட்களையான கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது கை குழந்தையுடன் ஆர்வத்துடன் தேர்வில் கலந்து கொண்டார் இதனை பார்த்த காவலர்கள் மற்றும் தேர்வர்கள் மத்தியில் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சலில் தமிழகத்தின் முதல் பெண் அமைச்சரான லூர்தம்மாள் சைமனின் முழு உருவ சிலையை சபாநாயகர் அப்பாவும் மற்றும் அமைச்சர்கள் திறந்து வைத்தனர் விசைப்படகு மீன்பிடிப்பவர் நலச்சங்கத்தின் பொன்விழா 
நலச்சங்கம் கடந்து வந்த பாதை குறித்த புத்தகம் வெளியீடு மற்றும் தமிழகத்தின் முதல் பெண் அமைச்சரான லூர்தம்மாள் சைமனின் முழு உருவ சிலை திறப்பு விழா என முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது இதில் மாநில பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு அமைச்சர்கள் மனோ தங்கராஜ் மா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விசைப்படகு மீன்பிடிப்பவர் நலச்சங்க அலுவலக வளாகத்தில் நிறுவப்பட்ட லூர்தம்மாள் சைமனின் முழு உருவ சிலையை திறந்து வைத்தனர் மேலும் மீன்பிடிப்பவர் நலச்சங்கம் கடந்து வந்த பாதை குறித்த புத்தகத்தை வெளியிட்டனர் தொடர்ந்து விசைப்படகை இழந்தவருக்கு சங்கம் உதவியாக அளித்த முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதியை வழங்கினர் கோவையில் சிங்கப்பூர் ஸ்பெயின் ஓவியர்கள் இணைந்து கோவை மக்களின் வாழ்வியலை ஓய்வியாக வரைந்திருப்பது பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது ஸ்ட்ரீட் ஆர்ட் அமைப்பினர் உலகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு சாதாரண மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகளுக்கு சென்று அங்குள்ள சுவர்களில் அவர்களின் வாழ்வியலை மையப்படுத்தி தத்ரூபமாக ஓவியங்கள் வருகின்றனர் அந்த வகையில் கோவை மாவட்டம் முக்கடம் அடுத்த புல்லுக்காடு மைதானத்தில் நகர்ப்புற வாழ்விட வாரியத்தின் அடுக்குபாடி குடியிருப்புகளில் கோவையைச் சேர்ந்த ஓவியர் ஜீவா மற்றும் பிரான்ஸ் சிங்கப்பூர் நாட்டு ஓவியர்கள் பலரும் இணைந்து அப்பகுதி மக்களின் வாழ்வியலை தத்ரூபமாக வரைந்து அசத்தினர் இந்த ஓவியங்கள் கோவை மக்களை அச்சரியப்படுத்தி இருக்கின்றன வெங்காயத்திற்கு உரிய விலை மற்றும் இன்சூரன்ஸ் வழங்க கோரி திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது கடந்த முறை பெய்த கனமழையால் நரசிங்கபுரம் பகுதியில் விளைவித்த சின்ன வெங்காயம் பாதிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு கொடுத்ததாகவும் அனைத்து வெங்காய விவசாயிகளுக்கும் இன்சூரன்ஸ் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் இதுவரை இன்சூரன்ஸ் வழங்கப்படவில்லை இந்நிலையில் தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கோரிக்கை மனு அளித்தனர் மனுவை பெற்றுக்கொண்ட ஆட்சியர் ஒரு கிலோ வெங்காயம் வேளாண் துறை மூலம் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் என உறுதியளித்தார் இதனையடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பிச் சென்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சுங்கச்சாவடியில் மருத்துவர்கள் காவலர்கள் இணைந்து ஹெல்மெட் அவசியம் குறித்து தொடர்ந்து ஆறு மணி நேரமாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்கள் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அரசு மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பின் சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் வாய் முகம் மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை பிரிவு தினத்தையொட்டி ஓமலூர் சுங்கச்சாவடியில் மருத்துவர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் இணைந்து இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி ஹெல்மெட் அவசியம் குறித்த துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் தொடர்ந்து ஆறு மணி நேரமாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய அவர்கள் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி பாராட்டினர் மதுரை உசிலம்பட்டி ஐம்பத்தி எட்டு கிராம கால்வாயில் வைகை நீர் திறந்துவிடப்பட்டதை கொண்டாடும் விதமாக விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்தினர் உசிலம்பட்டி ஐம்பத்தி எட்டு கிராம கால்வாய்க்கு வைகை அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட நீர் ஐம்பத்தி எட்டு கால்வாய்க்கு பாத்தியப்பட்ட முப்பத்தி மூன்று கண்மாய்கள் மற்றும் இரண்டு குளங்களுக்கும் சென்றடைந்தது முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக நீர் இல்லாமல் இருந்த சடச்சிப்பட்டி கண்மாய் தற்போது நிரம்பியுள்ளதால் அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் கண்மாய் கரையில் உள்ள பைரவர் மற்றும் சடச்சியம்மன் கோவிலில் அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் பொங்கல் வைத்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் காவல்துறை சார்பில் நடைபெற்ற சாலை பாதுகாப்பு வாகன விழிப்புணர்வு பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு மாத விழாவை முன்னிட்டு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் காவல்துறை சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது பேரணியை கோபி காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் தங்கவேல் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இதில் காவலர்கள் மோட்டார் பைக் நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டார்கள் மொடச்சூர் சாலை வடுகப்பாளையம் அன்புபவன் சந்திப்பு வழியாக சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சென்ற அவர்கள் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் குடித்துவிட்டு வாகனம் இயக்கக்கூடாது போன்றவற்றை எடுத்துரைத்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் செங்கல்பட்டில் இருந்து சென்னை கடற்கரைக்கு செல்லக்கூடிய மின்சார ரயில்கள் தாமதமாக புறப்பட்டதால் அவதியடைந்த பயணிகள் ரயில்வே துறை அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு கேள்வி எழுப்பினர் செங்கல்பட்டிலிருந்து சென்னை கடற்கரை மார்க்கமாக செல்லக்கூடிய ரயில்கள் தாமதமாக புறப்பட்டதால் கல்லூரி மற்றும் பணிகளுக்கு செல்வோர் அவதியடைந்தனர் இதுகுறித்து ரயில்வே துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது அதிகாரிகள் உரிய பதிலளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பயணிகள் அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு சரமாரி கேள்வி எழுப்பினர் இதனையடுத்து ரயில் தாமதமாக வரும் என எந்தவொரு அறிவிப்பும் தெரிவிக்கவில்லை என புகார் தெரிவித்த அவர்கள் இதுபோன்ற குறைபாடுகளை கண்டறிந்து சரி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனா் 
ஏ மூணா ட்ராக போட்டு வயர் போடுது வெச்சு டெய்லி லேட் வண்டி டெய்லி லேட் வண்டி டைமிங்க வண்டி வரது இல்ல எல்லாம் ஆபீஸ் போறது என்ன ரைட் என்ன பண்ண முடியும் இந்த செங்கல்பட்டு வண்டி டூடி வந்துட்டு மத்த வண்டி போட வாசி பேக்கர் செங்கல்பட்டு போறது வண்டில வர வண்டி இந்த வண்டி எல்லாம் ஆ ஓகே நீ வண்டி எல்லாம் போறது முடிய மத்த வண்டி டூடி யாரும் போக கூடாது டெய்லி சாவணும் உங்களுக்கு சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே சாதியை கொச்சப்படுத்தி இரு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் கற்கள் மற்றும் கட்டைகளால் தாக்கிக் கொண்ட நிலையில் அப்பகுதியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கல்பகனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த இருவேறு சமூகங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சாதியை கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக மாறி மாறி பதிவிட்டதாக தெரிகிறது இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற நிலையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு இரு தரப்பினரும் செங்கற்களை மாறி மாறி வீசி தாக்குதல் நடத்தினர் வாகனங்கள் மற்றும் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் சேதமான நிலையில் காவலர் ஒருவருக்கு மண்டை உடைந்ததாக தெரிகிறது இதனையடுத்து தடியடி நடத்தி அவர்களை கட்டுப்படுத்திய போலீசார் பத்து பேரை கைது செய்து மற்றவர்களையும் தேடி வருகிறார்கள் சென்னை பெருங்குடி அருகே மண் சரிவால் ஐந்து வீடுகள் இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெருங்குடி பகுதியில் உள்ள திருவள்ளுவர் நகரில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் ஒன்று நான்கு அடுக்குமாடி கொண்ட கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது இதற்காக சுமார் பதினைந்து அடி ஆழத்திற்கு குழி தோண்டப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அருகில் உள்ள இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு ஐந்து வீடுகளின் சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது பல வீடுகளின் சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் தங்களது உடைமைகளை வெளியில் எடுத்து வந்து தெருவில் வைத்துவிட்டு தங்க இடமில்லாமல் பொதுமக்கள் தவித்து வருகின்றனர் இதனிடையே தகவல் அறிந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சேதமடைந்த வீடுகள் குறித்து வீடுகளை கணக்கிடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் கந்தம்பாட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த பச்சையப்பன் என்பவர் நிலத்தகராறு காரணமாக நீதி வேண்டி தனது குடும்பத்தாருடன் மனு அளிக்க மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த நிலையில் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த மண்ணெண்ணையை குழந்தை உட்பட எட்டு பேர் மீது மூற்றிக் கொண்டு தேய்குளைக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோவை மேட்டுப்பாளையம் மொத்த விற்பனை சந்தையில் பூண்டு விலை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நீலகிரி மதுரை திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பூண்டு சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது இது தவிர மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா கர்நாடகா குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்தும் கோவைக்கு அதிக அளவில் பூண்டு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது ஆனால் வழக்கமாக நூறு டன் பூண்டு வரத்து இருந்த நிலையில் தற்போது நாற்பது டன்னாக குறைந்துள்ளது இதன் காரணமாக பூண்டு விலை மளமளவென உயர்ந்து ஒரு கிலோ நானூற்று ஐம்பது வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது சில்லறை விற்பனையாக ஐநூற்று நாற்பதுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதால் இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பூண்டு விலை உயர்வால் ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆவடி காவல் அணையராக ஆயுதப்படை மைதானத்தில் எனக்கு வேண்டாம் போதை நமக்கு வேண்டாம் போதை என்று விழிப்புணர்வு வசகத்தை உருவாக்கி பள்ளி மாணவ மாணவிகள் உலக சாதனை புரிந்தனர் ஆவடி காவல் அணையரகம் ஏசிய புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸுடன் இணைந்து பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் பங்கேற்பில் உலக சாதனை உருவாக்கும் மாபெரும் போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஆவடி காவல் அணையரக ஆயுதப்படை மைதானத்தில் நடந்தது இதில் பள்ளி மாணவர்கள் மூவாயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு எனக்கு வேண்டாம் போதை நமக்கும் வேண்டாம் போதை என்பதை சங்கிலை தொடர்பில் ஒன்றிணைந்து செயல் வடிவம் கொடுத்து போதைக்கு எதிரான வாசகத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஏசிய புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் சாதனையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் மகாபாரதி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு ஓராண்டு நிறைவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து மாவட்ட விவசாயிகள் பலர் ஒன்றிணைந்து ஆட்சியருக்கு சால்வை அணிவித்து தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் 
அனை அதனைத் தொடர்ந்து உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில் என்ற திட்டத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் பயனாளிக்கு மூன்று சக்கர மிதிவண்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் அப்போது திருமணமாகிவிட்டதா என மாற்றுத்திறனாளியிடம் புன்னகை முகத்துடன் கேட்ட ஆட்சியர் இவருக்கு ஒரு பெண் பார்த்துவிடலாமே என கூறி சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தினார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே தனியார் தொழிற்சாலையில் சுற்றித்திருந்து நூற்று பத்து பாம்புகள் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டு பத்திரமாக வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டன மேச்சேரியில் செயல்படும் தனியார் தொழிற்சாலையில் சுமார் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வரும் நிலையில் தொழிற்சாலையில் ஏராளமான பாம்புகள் சுற்றித் திரிவதால் தொழிலாளர்கள் அவ்வப்போது பாம்பு கடைக்கு ஆளாகி மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றதாக தெரிகிறது இதனால் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருந்து இருளர் பாம்பு பிடிப்போர் தொழில் குற்றவு சங்கத்தில் பன்னிரண்டு பேர் கொண்ட குழுவினர் வரவழைக்கப்பட்டு நல்ல பாம்பு கட்டு விரியன் கண்ணாடி விரியன் சாலை பாம்பு என மொத்தம் நூற்று பத்து பாம்புகளை பிடித்து காப்பு காட்டில் விட்டு சென்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அருகே உள்ள கூறாக்கன பள்ளி கிராமத்தில் ஆசையாய் வளர்த்த வளர்ப்பு நாய்க்கு புத்தாடை பூமாலை அணிவித்த உரிமையாளர் கிராம பெண்கள் பாட்டு முழங்க வளைகாப்பு நடத்தியது கான்பூரை வியக்க வைத்துள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லடைக்குறிச்சி அருகே விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தி வரும் காட்டு யானைகளை வனத்துறையினர் காட்டுக்குள் விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பொட்டல் கிராமத்தில் முகாமிட்டிருக்கும் யானைகள் அவ்வப்போது விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தி செல்கின்றன இந்நிலையில் கதறிவிடும் தருவாயில் உள்ள நெற்பயிர்களை காட்டு யானைகள் சேதப்படுத்தி சென்றன இதுகுறித்து வனத்துறையிடம் விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்த நிலையில் அப்பகுதிக்கு சென்ற வனத்துறையினர் தீ மூட்டி யானைகளை காட்டுக்குள் விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே அறுவடைப் பணிகள் முடியும் வரை யானைகளை விரட்டும் பணி நடைபெறும் என வனத்துறையினர் உறுதியளித்திருக்கிறார்கள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே தனியார் அறக்கட்டளையில் நிறுவப்பட உள்ள சொக்கநாத பெரும்பாள் உள்ளிட்ட சாமி சிலைகள் மேலத்தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டன விருத்தாச்சலம் சாலை கேசவன் நகரில் இயங்கி வரும் தனியார் அறக்கட்டளையில் மீனாட்சியம்மன் உடனுறை சொக்கநாத பெருமாள் ஆலய திருமணத்தின் கும்பாபிஷேகம் நாளை நடைபெறவுள்ளது இதனை முன்னிட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் சிவன் விநாயகர் சொக்கநாதர் மீனாட்சியம்மன் பாலமுருகன் ஆகிய சாமி சிலைகள் மேலத்தாளங்கள் முழங்க முக்கிய வீதிகள் வழியாக கொண்டுவரப்பட்டு திருமணத்தில் வைக்கப்பட்டது அப்போது திரளான பக்தர்கள் சிவனுக்கு காணிக்கை செலுத்தி வழிபட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம் அருகே பத்திரிகையாளர் மற்றும் பொதுமக்களை தாக்கிய போதை ஆசாமிகள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் இரும்பலையூர் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள மார்க்கெட் பகுதியில் போதை ஆசாமி ஒருவர் அவ்வழியே சென்றவர்களை கற்கள் மற்றும் பாட்டில்களை தூக்கி வீசி எரிந்து அச்சுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது தகவல் அறிந்து அப்பகுதிக்கு சென்ற போலீசார் போதை ஆசாமியை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்பொழுது அங்கிருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்தனர் அப்போது போதையில் இருந்த அவரது நண்பர்கள் இருவர் வீடியோ பதிவு செய்யக்கூடாது என கூறி செல்போனை பறித்ததோடு பத்திரிகையாளர் மற்றும் பொதுமக்களை தகாத வார்த்தைகளில் வசைவாடி தாக்கியதாக தெரிகிறது இதனையடுத்து சரவணன் மற்றும் பிரம்மநாயகன் ஆகிய இருவரையும் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை எண்ணூரில் கோரமண்டல் உர தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயு கசிவால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை தொடர்ந்து கடந்த நாற்பத்தி இரண்டு நாளாக பெரிய குப்பம் பகுதியில் மீனவ மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் வழக்கு அடுத்த மாதம் ஒத்திவைத்ததால் மறியல் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது இந்நிலையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ஒருவர் மன குமுறலை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கொட்டி தீர்த்த காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே மளிகை கடையில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக உண்டான தீ விபத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நேமூரில் விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவர் மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார் வழக்கம் போல காலை கடை திறந்து நடத்திக் கொண்டிருந்த போது திடீரென கடையில் மின்கசிவு ஏற்பட்டு தீ பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது பிரிட்ஜில் இருந்து புகை கிளம்பி திடீரென தீ பற்றி மளமளவென எரிந்து கடை முழுவதும் பரவியிருக்கிறது தகவல் அறிந்து வந்த விக்கிரவாண்டி தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் நின்னிடனும் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இருப்பினும் பல லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் தீயில் கருகி நாசமாகின திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் வீட்டு வாசலில் நிறுத்தி வைத்திருந்த இருசக்கர வாகனத்தை அசால்ட்டாக திருடிச் சென்ற இளைஞர்கள் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன அங்கமுத்து தெருவைச் சேர்ந்த ராஜசேகரன் தமது வீட்டின் வாசலில் நிறுத்தி வைத்திருந்த இருசக்கர வாகனத்தை காணவில்லை என பொன்னேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் இந்த புகாரின் பேரில் அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர்கள் இருவர் பைக்கில் லாக்கை லாபகமாக திறந்து அதனை திருடிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்த காட்சிகள் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் இத்துடன் வேந்தரின் நம்ம தமிழ்நாடு செய்திகள் நிறைவடைந்தன